ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅಂಕ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಶ್ವಿನಿ ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಧ್ಯಾಯ ನಾಲ್ಕು ಸೊ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ ಯು ಸಿ ರಾಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೊ ರಾಸಾಯನಿಕ ಚಲನಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಅದರ ಮರು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆಯನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ಈ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿನಿತಿ ನಿತ್ಯ ಏನಿತ್ತು ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದು ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಸೊ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಗ್ರಾಫಿಕಲಿ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋದಾದ್ರೆ ಸೊ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರು ಸೊನ್ನೆ ಮೂರು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕೆ ಲಾಕ್ ಸಿ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರು ಸೊನ್ನೆ ಮೂರು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕೆ ಲಾಕ್ ಸಿ ನಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಹೀಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಲಾಕ್ ಸಿ ನಾಟ್ ಬೈ ಸಿ ಟಿ ಅನ್ನೋದು ಟಿ ವರ್ಸಸ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫ್ನ ಫ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನೋದು ಫ್ಲಾಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನೋದು ಒಪ್ಟೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಟೀಟಾನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೊನ್ನೆ ಮೂ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರು ಸೊನ್ನೆ ಮೂರು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕೆ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿ ಅಳಿತೀವಿ ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ನಾವೀಗ ಲಾಕ್ ಟಿ ನ ಮೈನಸ್ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಟೀಟಾ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಇಲ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಟ್ಯಾನ್ ಅನ್ನೋದು ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರು ಸೊನ್ನೆ ಮೂರು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕೆ ಅಂತ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಚಿತ್ಮ ಚಿತ್ರಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವನ್ನ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇವಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ರೇಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸೊ ಇವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಮೊದಲನೇ ಆರ್ಡರ್ಗೆ ಸೊ ಎರಡನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೊ ಎರಡು ವಿಧಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವುದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಎರಡು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಒಂದೇ ತರ ಇರುವಂತಹ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದೊಂದ್ ಮೆಥಡ್ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಮೆಥಡ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಎರಡು ವಿಧ ವಿಧವಾಗಿರುವಂತಹ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎ ನಮ್ಗೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಿದೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಇದನ್ನ ಎ ಎಂತ ತಗೋಬೋದಾ ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಒಂದೇ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಎ ಇಂದ ಎರಡನ್ನು ತಗೊಂತೀವಿ ಸೊ ಈಗ ಎ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸೊ ಎರಡನ್ನ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಅನ್ನೋದು ಎ ಕೆ ಪಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಷ್ಟು ಬರ್ತಿದೆ ಸೊ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಒಂದು ಬೈ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಟಿ ಅಂತ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ಇವಾಗ ಇದು ಸೇಮ್ ಓಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅದೇ ಎಟ್ರೋಜಿನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಗಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಿದೆ ಸೊ ಹೀಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಅನ್ನೋದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಇದು ಸೊನ್ನೆ ಶೂನ್ಯವಾಗುವಂತಹ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನ ಇದು ಉತ್ಪತ್ತಿಸ್ತಿದೆ ಸೊ ಈಗ ಎ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೋಬೋದಲ್ವಾ ಎರಡು ಸೊ ಈಗ ಡಿ 
ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಹ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಆರ್ಡರ್ಗೆ ತೊಗೊತಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇದು ಹೊಂದಿದೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ಗೆ ತೊಗೊತಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಇವಾಗ ಹೋ ಟು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟು ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೆ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ನಾಟ್ ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಸೊ ಟು ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಓಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎ ಮತ್ತು ಇದು ಎರಡು ಪಟ್ಟಿರೋದೆ ಸೊ ಹೀಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಆರ್ ನಾಟ್ ಒನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇವಾಗ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ನಾಟ್ ಒನ್ ಮತ್ತು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ನಾಟ್ ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊತೀವಿ ಸೊ ಇದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಟರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಏನ ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಸಾಂತತೆಗಳಿಂದ ಅಂದರೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿಗಳಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನು ಅಳಿಬೋದು ಸೊ ಈಗ ಬಿ ಸಂಯೋಜಿತ ದರದ ಕಾನೂನನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಸೊ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ ಸಂಯೋಜಿತವಾಗಿರುವಂತಹ ದರದ ಕಾನೂನನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದು ಪ್ರಯೋಗ ಮತ್ತು ದೋಷದ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಇದು ಒಂದು ವಿಧಾನ ಈ ರೀತಿ ಮೆಥಡನ್ನು ಇದು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ಒನ್ ಅರ್ಧ ಜೀವನದ ವಿಧಾನ ಅಂದರೆ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಸೊ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಆದೇಶದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಟಿ ಆಫ್ ಅನ್ನೋದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಒನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದು ಯಾವುದು ಅರ್ಧ ಜೀವನದ ವಿಧಾನ ಅಂತ ಸೊ ಈಗ ಓಲ್ಡ್ಸ್ನ ಐಸೋಲೇಷನ್ ವಿಧಾನ ಪ್ರಕಾರ ಸೊ ಈಗ ಓಲ್ಡ್ಸ್ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಇದು ರೇಟ್ನ ಅಂದರೆ ದರ ಅಂದರೆ ಸೊ ರೇಟ್ ಅಂತ ಸೊ ರೇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಇನ್ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಸಿ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಇವೆರಡು ನಮ್ಗೆ ನಿರಂತರ ಆದರೆ ಸೊ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋದೇನು ಸೊ ಈ ಎರಡು ನಿರಂತರ ಅಂದರೆ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದು ಒಂದಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದು ಇಂಟು ಒಂದು ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಒಂದರಿಂದ ಗುಣಿಸಿದಾಗ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ದರ ಅನ್ನೋದು ಕೆ ನಾಟ್ ಟು ದಿ ಪೋ ಕೆ ನಾಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂತ ಸೊ ರೇಟ್ ಅನ್ನೋದು ಸಿಗ್ತಿದೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ವಿಧಾನಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಸ್ಥಿರ ಪರಿಮಾಣ ಮತ್ತು ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಅಳೆಯುವಂತಹ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಸ್ಥಿರ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣದ ಹೊಟ್ಟು ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಮೂಲಕ ಅನಿಲ ಕ್ರಿಯೆಯ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಇದು ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ಪರಿಮಾಣ ಮತ್ತು ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಸೊ ಇವಾಗ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಪರಿಣಾಮ ಏನಿದೆ ಸೊ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಒಟ್ಟು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಅಳೆಯುವಂತಹ ಮೂಲಕ ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವಿದ್ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಿರ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣದ ಒಟ್ಟು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಳೆಯುವಂತಹ ಮೂಲಕ ಅನಿಲ ಕ್ರಿಯೆಯ ಪ್ರಗತಿಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಕೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರು ಸೊನ್ನೆ ಮೂರು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟಿ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಪಿ ನಾಟ್ ಇಂಟು ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಪಿ ನಾಟ್ ಮೈನಸ್ ಪಿ ಟಿ ಅಂತ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಈಗ ಎನ್ ಬೆಲೆ ಒಂದಾಗಿರುವಾಗ ಸೊ ಇವಾಗ ಫಾರ್
ಸೊ ಆ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ನೀವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮಿಶ್ರಣದಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವಂತಹ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ತಿರುವಿಕೆಯನ್ನು ಅಳಿಯುವಂತಹ ಮೂಲಕ ಸೊ ಹೀಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಕೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರು ಸೊನ್ನೆ ಮೂರು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟಿ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಟೀಟಾ ನಾಟ್ ಮೈನಸ್ ಟೀಟಾ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೀಟಾ ಮೈನಸ್ ಟೀಟಾ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂತ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಯಾವುದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮಿಶ್ರಣದಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವಂತಹ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ತಿರುವಿಕೆಯನ್ನು ಅಳಿಯುವ ಮೂಲಕ ಸೊ ಈ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ದರದ ಮೇಲೆ ತಾಪಮಾನದ ಪರಿಣಾಮ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಅವಾಗ ನಾವು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಹತ್ತು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕೆ ಟಿ ಸೊ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ದರದ ಹರ್ಹೇನಿಯಸ್ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸೊ ಈಗ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಗೆ ಹರೇನಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಏನನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಸೊ ಹೀಗೆ ಹೀಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ನಮ್ಗೊಂದು ಚಿತ್ರಾತ್ಮಕ ರಚನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ಚಿತ್ರಾತ್ಮದಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಗೆ ಭಿನ್ನವಾಗ್ತಿದೆ ಸೊ ಈಗ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ಎ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಇದನ್ನ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ನಾವು ಇದನ್ನ ಎಂತಾಲ್ಪಿ ಅಲ್ಲಿ ಮುಖಾಂತರ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಸೊ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ದರ ಅನ್ನೋದು ಹರೇನೆಸ್ ನ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಗಳ ಎಂತಾಲ್ಪಿ ಸಂಕಲನ ಮತ್ತೆ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಗಳ ಎಂತಾಲ್ಪಿಯ ಸಂಕಲನ ಯಾವ ರೀತಿ ಸೊ ಇದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಸಂಕಲನ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇದು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ನ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಇದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸಂಕಲನ ಸೊ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಎಂತಾಲ್ಪಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಕಲನ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಹೀಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸೊ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಗಿಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರಾತ್ಮಕ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಹರೇನೆಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಬಹುದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಸೊ ಇದ್ರ ಮೂಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಮತ್ತೆ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಿವೋ ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಮೈನ್ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಇಂದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಮತ್ತೆ ಈ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಉತ್ಪನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಗೆ ಎನರ್ಜಿನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಇದ್ ಬರ್ತಿದೆ ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎನರ್ಜಿನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ಚಿತ್ರಾತ್ಮಕದಲ್ಲಿ ಈ ಎನರ್ಜಿನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಥವಾ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ನ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎಂತಾಲ್ಫಿ ವರ್ಸಸ್ ನಮ್ಗೆ ರೇಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಾತ್ಮಕ ರಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಸೊ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುವಂತಹ ಎಸ್ ಎಚ್ ಆರ್ ಏನು ಎಸ್ ಎಚ್ ಪಿ ಏನು ಮತ್ತೆ ಡಿ ಎಚ್ ಏನು ಇ ಎ ಒನ್ ಏನು ಮತ್ತೆ ಇ ಎ ಟು ಏನು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇ ಆರ್ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಈ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಈಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾ
ಮೈನಸ್ ಎ ಬೈ ಆರ್ ಟಿ ಸೊ ಈ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬರಿಬೋದು ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಾವೀಗ ಲ್ಯಾನ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸೊ ಲ್ಯಾನ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಇರೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಲ್ಯಾಗ್ ಲಾಗ್ ಎ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎಂ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೋ ಸೊ ಈ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಲಾಗ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಚಿತ್ರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಸೊ ಲ್ಯಾನ್ ಲ್ಯಾನ್ ಎ ವರ್ಸಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಟಿ ಮುಖಾಂತರ ಗ್ರಾಫ್ ನ ಹೇಳಿದಾಗ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಲೋಪ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಸ್ಲೋಪ್ ಏನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಇ ಎ ಬೈ ಹಾರ್ ಟಿ ನ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಇ ಅನ್ನೋದು ಸೊನ್ನೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಥವಾ ಸಮವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿಗೆ ಹೆಂಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆ ಬೆಲೆ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಈ ಅಧ್ಯಾಯ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಅಧ್ಯಾಯನ